হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দুই মিনিট আগে চলে আসলাম আপনাদের দশটাই যদিও আসার কথা কিন্তু মনে হলো আপনাদের সাথেও একটু কথা বলি দুই মিনিট আপনাদের সাথে একটু কথা বলি দুই মিনিট কার কি অবস্থা একটু জানি তারপর আমরা পড়াশোনা শুরু করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম মনে হয় তো কোনো মিনিট আগে আসছে আর কি হ্যাঁ ওকে আজকে অন্যরকম কিছু একটা হবে ইনশাল্লাহ হুম ভালো আছি হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ গুরু হ্যাঁ নিশাদ গুরু কি খবর ভালো আছি ভাই ভালো আছি তোমরা আছো বলেই ভালো আছি তোমাদের কি নিয়ে ভালো আছি হ্যাঁ দুই মিনিট আগে আজকে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্স সম্পর্কে জানতে চাই ভাই মাফ করো ভাই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্স আসবে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি গত এক বছর ধরে আমি ছেলেমেদেরকে ঘুরাচ্ছি আসলে ফ্রি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্স আসবে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে আসবে ইনশাল্লাহ আমি সরি আন্তরিকভাবে দুঃখিত কে কোথা থেকে দেখছি আমরা একটু বলি আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো এমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ যে টপিক থেকে প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রশ্ন হয় যে টপিক থেকে প্রচুর প্রশ্ন হয় এবং আমরা এই টপিকগুলো আসলে খুব কষ্ট করে পড়ে থাকি কিন্তু আমরা কষ্ট করে না পড়ে আমরা খুব সহজভাবে পড়বো ইনশাল্লাহ আজকে ওই পরিপ্রেক্ষিতে ইনশাল্লাহ আমরা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করব সারা জীবন যেভাবে বয়স পড়ছি ঠিক ঠিক এ অন্যভাবে অন্যভাবে পড়বো আমরা ইনশাল্লাহ ঠিক অন্যভাবে আচ্ছা ঠিক অন্যভাবে পড়বো আচ্ছা ঢাকা বাসের জেমে বসে দেখছি ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমরা অন্যভাবে দেখবো এই কারণে একটু কথা বলিনি এই টপিকটা নিয়ে কথা বলিনি কে কোথায় থেকে দেখছি একটু জানাই দিস ওনারা প্রথম কথা হচ্ছে এই ভয়েস আমরা পড়ছি কত থেকে বলেন তো এই ভয়েস পড়ছি আমরা ক্লাস এইট থেকে ভয়েস আমরা পড়ছি ক্লাস এইট থেকে এইট এইটে ক্লাস এইটে পড়লাম নাইনে পড়লাম টেনে পড়লাম আজকে মৌলিক ক্লাস কিন্তু হ্যাঁ আজকে কোনো কোয়েশ্চেন সলভ ক্লাস না নাইনে পড়লাম তারপরে টেনে পড়লাম এরপরে চার বছর আমরা যারা পাবলিকে পড়ছি তারা মোটামুটি ইংরেজিতে লিখতে হয়েছে এখানেও আমাদের বয়েসের ব্যাপার সেপার আছে তারপরে চাকরি পরীক্ষা দিয়ে জন্য আপনার মোটামুটি পঁচিশ থেকে মোটামুটি এখানে আটাইশ উনত্রিশের মালো আছে তাই না তো এই তিরিশ বছর চলে গেছে এখন পর্যন্ত ভয়েসের সমস্যা থাকার কথা না হয় আমাদের শেখার ত্রুটি আছে না হলে আমরা শিখছি না ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েরা শিখতে চাই কেউ চায় না যে আমি আসলে একটা চ্যাপ্টার দৌড়বো আর ওটা শিখবো না এটা কেউ চায় না কারণ ভালোবাসতে যায় কাউ কাম করবে না বিষয়টা এরকম না সবাই মানে পারে না সেটা ঠিক আছে অনেকের অনেক কিছু সমস্যা আছে কিন্তু সবাই ভালোবাসতে চাই নেই মানে এটা স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের মানে মানে ত্রুটিগত আমাদের পড়ার ত্রুটি আছে যেটা যেভাবে পড়া উচিত আমরা ওইভাবে এটা পড়ি না সাধারণত ভয়েসের জন্য আমি চারটা অথবা পাঁচটা ক্লাস নিয়ে থাকি আমি আমার মতো করে সুন্দর করে একটু সাজাবো একদম আপনার একটু বলেন তো যে শর্টকাটে মারিয়ে দিয়ে যাবো কেন কি যতটুকু শেখাবো বেসিক থেকে শেখো একটু বলেন তো বেসিক না শর্টকাট আমি বেসিক জানলে আপনি শর্টকাট ওটা তৈরি করতে পারবেন আমি যত শর্টকাট তৈরি করছি এটা মানে মানে আমাকে কেউ শেখায় দিনি বেসিক আলোচনা করার পরে যখন এত আলোচনা করছি তখন ওটু দিয়ে আপনার মানে শর্টকাট হয়ে যায় আমরা বেসিক আলোচনা ওটুকু চাচ্ছি না এটা চাচ্ছি এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা আপনি সারা জীবন ধরে বই পুস্তকে যেভাবে বয়েস বয়েস পড়ছেন এভাবে পড়বেন না কারণ বই পুস্তকে এই সারা জীবন আঠাশ উনত্রিশ বছর পড়ে তো আপনি পারেননি তো আপনাকে আমি এমনভাবে শেখাবো যেখানে আপনার বই পুস্তকের লেসমাত্র থাকবে না ইনশাল্লাহ আমরা অন্যভাবে শেখাবো ইনশাল্লাহ বেসিক থেকে নাকি শর্টকাট একটু বেসিক থেকে আমরা শিখতে চাই আমাদের ধৈর্য থাকবে কি না এবং আমাদের প্রত্যেকে একটু জানাই দিই আমরা যে আমাদের এই ধৈর্যটুকু আছে কিনা আচ্ছা ওকে বেসিক থেকে থ্যাংক ইউ সবার চলে আসলাম কবি বাইয়ের ক্লাসে থ্যাংক ইউ রাজন স্যার আজকে প্রণয়ন কাজ করে বর অন্যরকম শান্তি শান্তিতে আছে আলহামদুলিল্লাহ এই যে তোমাকে শান্তি দিতে পারছি ভাই এটি আমার সার্থকতা হ্যাঁ এই যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা শান্তি পাচ্ছে কাউকে শান্তি দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার গার্লফ্রেন্ডকে দিতে পারিনি আমি মানে তার মানে বিষয়টা অন্যরকম কোনো সমস্যা না কোনো তখন টাকা পয়সা ছিল না এই জন্য অন্য কেউ বিয়ে করে বলছে বিষয়টা এরকম আবার অন্য কেউ ভাই অন্য কিছু ভাবার দরকার নেই বাই ইজ ফিট ঠিক আছে তো সুতরাং অন্যরকম কোনো আলোচনা নেই আচ্ছা আমরা আলোচনাটা করে দিই আমরা সরি দৈবান হই যারা আমাকে চিনেন তারা যারা জানেন 
আমরা মৌলিক ক্লাস সুতরাং ক্লাসটা একটু লাইভটা শেয়ার করে দিই এবং প্রত্যেকই দুই চার পাঁচ জনকে একটু মেনশন করে দিই আমার যারা সোনারা আছেন প্রত্যেকে একটু মেনশন করে দিই আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সাধারণত ওয়ান কে হলে আমরা ক্লাস শুরু করার কথা একটু শেয়ার করে দিই আমরা তার আগে আমরা একটা প্রশ্ন করবেন আজকে আমরা এক ঘন্টা পড়বো এক ঘন্টা অথবা পঞ্চাশ মিনিট একটা ক্লাস নিব আপনি আজকে ক্লাসের যদি ভালো রেসপন্স পাই তাহলে আমি চারটা ক্লাস নিয়ে বা পাঁচটা ক্লাস নিয়ে আমি পেসিভটা শেষ করে দেবো ভাই আমি তো যন্ত্র না যে আপনাকে পাঁচ ক্লাসে ইংরেজি শেষ করাই দিব এটা আলটিমেটলি হয় না বোঝাতে পারলাম আপনি যখন রাস্তায় যাবেন তখন ওইখানে যে বিশেষ দুর্বলতার ওষুধ বিক্রি হয় ওইখানে বীর হয় বেশি আলটিমেটলি ওইটা কোনো ওষুধ না আমি কি বোঝাতে পারলাম তো পাঁচটা ক্লাসে আমি শুধু বয়স পড়াই কেন এইটা যখন যারা বিসিএস পরীক্ষা দেয় ব্যাংকের পরীক্ষা দেয় রিটার্ন পরীক্ষায় খুব কাজে লাগে কোনো কিছু লিখতে গেলে এটা কাজে লাগে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ কাজে লাগে এবং আমরা সিলেক্টি পয়েতে বলে দেবো কোন পরীক্ষার জন্য কোনটা পড়বেন আমি কি বোঝাতে পারলাম ওকে আমরা ঠেলা শুরু করি নেক্সট প্রথম কথা হচ্ছে আনসার করবেন একদম বেসিক থেকে পড়াবো একদম বলেন তো দেখেন আপনাদের ভয়েসের সঙ্গে এবং আমার বয়স বয়স কাকে বলে এটা বলেন তো একদম প্রত্যেকেই বলেন ধৈর্য হারা হয়েন না পঞ্চাশ মিনিট ক্লাস করেন আপনি পঁচিশ বছরে যেটা শিখতে পারেন না আমি আপনাকে শেখাবো আপনাকে প্রমাণ করবো যে আপনি বয়সের সঙ্গে যেটা শিখছেন এটি হয় নাই এবং আজকে আমি ডেফিনেশন বলবো এরপরে বাংলাদেশের ডেফিনেশন চলবে ইনশাল্লাহ এটা আমার কোনো অহংকার না আমার কোনো সমস্যা নাই কারণ আমার আমিও তো কোথাও থেকে কোথাও থেকে হয়তো বা কিছু শিখছি কিছু গবেষণা কিছু চিন্তা ভাবনা বয়স কাকে বলে বলেন তো চলেন চলেন আমরা দেখার চেষ্টা করি ভয়েস কাকে বলে তুমি যে আমার কবিতা তারপরে বলেন ভয়েস কাকে বলে আমি জাস্ট একটু ডেফিনেশনটা দেখে যাচ্ছি যদি ঘুম ভেঙে যায় মনে পরে মোর প্রিয় চাঁদ হয়ে প্রব আকাশে আলহামদুলিল্লা কল্পনার কল্পনার জগতে চলে আসেন তাড়াতাড়ি আমার কাছে মানে আমার কাছে মানে ক্লাসের কাছে আর কি দ্রুত দ্রুত বলেন বয়েজের সঙ্গে একজন বলেন আপনারা বলবেন না আমি বলে দিব আজকে ওকে এ যাদের ম্যাথ ক্লাসে করবেন সমস্যা নেই দ্রুত বয়েজের সংজ্ঞা আমি কারোর পাচ্ছি না আমি একটা বয়েজের সংজ্ঞা পাচ্ছি ডেফিনেশন চাচ্ছি দ্রুত ওকে এত সমস্যা নেটওয়ার্কের তাহলে কেমন হবে বলেন ভাই চলে আসছে ওকে আচ্ছা বাদ দেন প্রথম কথা হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণে আমরা একটা চ্যাপ্টার পড়েছিলাম প্রত্যেকে কথা রিপ্লাই দিতে হবে বিকজ আমি খুব বেসিক থেকে আলোচনা করছি যেটা সাধারণত আমার পেইট বেসে আমি যেভাবে করে থাকি বাংলা ব্যাকরণে আমরা একটা চ্যাপ্টার পড়েছিলাম সেটার নাম ছিল বাচ্চ মনে আছে কিনা বলেন ইয়েস অর নট আমরা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পড়বো বাচ্চ পঞ্চাশ মিনিট পড়বো কিন্তু পড়াটা যেন জীবনের সেরা পড়া হয় বুঝাতে পারলাম এ ভুংভাং পড়াশোনা যেন না হয় বলেন বাংলা ব্যাকরণে আমরা একটা বাংলা ব্যাকরণে আমরা একটা চ্যাপ্টার পড়ছিলাম সেটার নাম হচ্ছে কি বলেন তো বাচ্চ আমরা এটার নাম শুনছি কি না ইয়েস এন নট যে প্রশ্ন করবো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রত্যেকে ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে হবে কথা বলার কথা বলার ভঙ্গি কি বয়স বলা হয় আচ্ছা চলেন শোনো সমস্যা নেই যে যা বলছেন সব কিছু হালাল যে যেমনে পারেন খাইতে পারেন কিন্তু ওটা হালাল হারাম বাইসা কেলি হয় ঠিক আছে ওকে ওকে তাহলে আমরা এটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা বাংলা ব্যাকরণে আমার একটা আলাদা আলাদা করে আমি যেভাবে পড়াই আমরা নতুন করে কোনো কিছু আবিষ্কার করি না 
আমরা বাংলা ব্যাকরণে যা পড়ছি আমরা তাই ইংলিশ ব্যাকরণে পড়ি ইংরেজি ব্যাকরণে পড়ি বাংলা ব্যাকরণে যাকে ভয়েস বলা হয় সরি বাচ্চ বলা হয় ইংরেজি ব্যাকরণে তাকেই কি বলা হয় বলেন তো ভয়েস বলা হয় বাংলা ব্যাকরণে যাকে বাচ্চ বলা হয় ইংরেজি ব্যাকরণে তাকে কি বলা হয় ভয়েস বলা হয় তার মানে ভয়েস নতুন কোন আবিষ্কৃত গ্রামারের আইটেম না বরং আমাদের বাংলার মতোই একটা চ্যাপ্টার সুতরাং ভয়েসটা হচ্ছে নতুন কিছু না এটা হচ্ছে ফার্স্ট কনসেপ্ট আচ্ছা সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আমরা ভয়েস কাকে বলি ভয়েস কাকে বলে আমরা দুইটা এক্সাম্পল লিখবো ওই এক্সাম্পল লিখে এক্সাম্পল লিখে ভয়েসের ডেফিনেশন লেখাবো এই এক্সাম ডেফিনেশন পরীক্ষায় আসে না কিন্তু এখান থেকে আপনি দেখবেন কত কিছু শিখছেন বোঝাতে পারলাম একটা এক্সাম্পল লিখছি হি স্পিকস এস পি ই কে এস হি স্পিকস ইংলিশ সে ইংরেজি বলে খুব মনোযোগ দেন আর একটা ইংলিশ ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এই দুইটা এক্সাম্পল থেকে আমরা বয়েজের ডেফিনেশন আবিষ্কার করব আমরা পড়েছি যারা আমার বেসিক ক্লাস করেছেন আমরা বলেছি পৃথিবীতে প্রত্যেকটা বার্বের ফর্ম হচ্ছে কয়টা বলেন তো পাঁচটা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা বার্বের ফর্ম কয়টা বলেন তো পাঁচটা বার্বের ফর্ম যদি পাঁচটা হয় তাহলে এটা ভার্বের একটা ফর্ম এটা ভার্বের একটা ফর্ম এইটা ভার্বের একটা ফর্ম এটা হচ্ছে কি বলেন তো ভার্বের একটা ফর্ম প্রথম কথা হচ্ছে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন হি স্পিকস ইংলিশ সে ইংরেজিতে কথা বলে স্পিক শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা বলা স্পিক শব্দের অর্থ কি কথা বলা যা যেভাবে বলছি যেটা বলছি এটা লিখেন কথায় স্পিক শব্দের অর্থ কি বলেন তো শোনা কথা বলা এইবার দেখেন এর সামনে কে আছে এর সামনে আছে হি এখন বলেন স্পিক মানে কথা বলা কথা বলার কাজ কি এই মাল করতে পারে কিনা কথা বলার কাজ যদি করতে পারে তার মানে তার জামায় আছে কথা বলার কাজ যদি কাজ করতে পারলে জামায় আছে না করতে পারলে বিধবা আমরা অ্যাক্টিভ বয়সকে সদবা বলবো প্যাসিভ বয়সকে বিধবা বলবো এবং যারা সাবজেক্ট বার্ব এগ্রিমেন্টের ক্লাস করছেন তারা জানেন আমি জামাইকে সাবজেক্ট এবং ভার্বকে বউ বলি বুঝাতে পারলাম তুরস্ত সিকোয়েন্স মিলান দেখবেন খুব সুন্দর করে মিলে যাবে পরিমনি রাজের মতো প্রথম কথা হচ্ছে স্পিক মানে কথা বলা কথা বলার কাজটা হি সে করতে পারে তার মানে এখানে সাবজেক্ট আছে জামাই আছে বউ আছে তার মানে সুখী সংসার কোনো সমস্যা নেই আর এই জায়গায় মামা স্পিক মানে কথা বলা কথা বলার কাজ তো ইংরেজি আর করতে পারে না সংসার চালায় অন্যজনে অন্যজন চালায় মানে পরক্রিয়া পরক্রিয়া ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস তার মানে ঘটনা কি প্যাসিভ ভয়েসে কি থাকবে না বলেন তো প্যাসিভ ভয়েসে জামাই থাকবে না মানে সাবজেক্ট থাকবে না রিয়েল জামাই থাকবে না জামাইয়ের কাজ কিন্তু হয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জামাই থাকে না এখানেও একটা সাবজেক্ট থাকে কিন্তু এটাকে রিয়েল সাবজেক্ট বলা যাবে না কারণ সাবজেক্টের ওই কামটা করতে পারে না বুঝাতে পারলাম তা সুতরাং আমরা এখান থেকে কি শিখছি ভাই বলেন তো এটা একটা বার্বের ফর্ম এটা একটা এটা হচ্ছে একটা বার্বের ফর্ম তো নিচে একটা সংজ্ঞা লিখবে ডেফিনেশন এই সংজ্ঞাটা আমার দীর্ঘ বারো বছর তেরো বছর পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে ভার্বের এমন ফর্ম যা নির্ধারণ করে সাবজেক্ট কাজ করছে কিনা সাবজেক্ট অথবা সাবজেক্ট কাজ করে নাই ওই ওই সেন্সটাকেই বয়স বলা হয় বয়স হচ্ছে ভার্বের এমন একটা ফর্মের প্রকাশ বয়স হচ্ছে ভার্বের এমন একটা ফর্মের প্রকাশ যা কিনা নির্ধারণ করে ওইখানে সাবজেক্ট আছে অর্থাৎ বার্বের কাজটা সাবজেক্ট করেছে কিনা করে নাই এটা হইলে আপনি যেটা বুঝতে পারেন অ্যাক্টিভ বয়েস স্পেসিক বয়েসে বোঝা যায় এবং বয়েসের ডেফিনেশন হয়ে যায় না আমি আবার বলছি বয়েস হচ্ছে ভার্বের এমন এক ধরনের ফর্ম বয়েস হচ্ছে ভার্বের এমন এক ধরনের ফর্ম ওই ফর্মটা নির্ধারণ করে সেখানে সাবজেক্ট কাজ করেছে কি না করেনি আঞ্চলিক ভাষায় আমি যেভাবে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াই এভাবে বললাম ডেফিনেশনটা তার পরীক্ষায় আসে না কিন্তু আপনার সেন্স ডেভেলপমেন্টের জন্য ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝাতে পারলাম তার মানে এই দুইটা সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও কিছু জিনিস গেলাম যদি আমাদের যদি আমাদের বার্বের কাজটা সাবজেক্ট করে তখন অ্যাক্টিভ বয়েস বার্বের কাজ সাবজেক্ট যদি না করতে পারে তাহলে পেসিভ বয়েস আমাদের সিরো পরিচিত একটা ধারণা বয়েস থাকতে হলে বাই লাগবে মানে মানে বাই লাগবেই বিষয়টা এরকম না কোনো প্রকার প্রেপোজিশন ছাড়াও বয়েস হয় দেখেন ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের এই যে বি ভার্বের পরে কি আমরা কোনো ই দিছি বি ভার্বের পরে 
বি ভার্বের পরে কি আমি কোনো প্রেপজিশন দিছি তে কিছু দেই না আমরা অল দিছি দরকার নাই অথবা শুধু এটাও যদি বলা হয় ইংলিশ এজ ইংলিশ ইজ স্পোকেন আর সেন্টেন্স হয়ে গেছে ইংরেজি বলা হয় শেষ ইংলিশ ইজ স্পোকেন সেন্টেন্স হয়ে গেছে আর দরকার নাই অন্য কিছু দরকার নেই তো সুতরাং আমাদের এই ভার্বের বিথির পরে এবং অবশ্যই আমাদের এখানে বাই থাকতে হবে অথবা কোনো প্রিপজিশন থাকতে হবে এটা কোনো আমাদের কোনো ম্যান্ডেটরি নয় তার মানে ভয়েস আমরা এতক্ষণ আলোচনার ভিতরে আমরা এটা শিখলাম এতক্ষণ আলোচনার ভিতরে আমরা এটা শিখলাম ভয়েস হচ্ছে ভার্বের এক ধরনের ফর্ম ভার্বের এমন এক ধরনের ফর্ম যা নির্ধারণ করে সাবজেক্ট কাজ করতে পেরেছে কি অথবা করতে পারেনি সাবজেক্ট কাজটা করতে পারছে নাকি কাজটা করতে পারে নাই এই যে প্রকাশ ভার ভার্বের এই যে প্রকাশ ভঙ্গিটা ভার্বের ফর্মের এই যে প্রকাশ ভঙ্গিটা এটাকে এই ভয়েস বলা হয় বয়সটা সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে সদবা একটা হচ্ছে বিধবা সদবা মানে জামাই আছে বিধবা মানে জামাই নেই সদবা মানে হচ্ছে সাবজেক্ট বার্বের কাজ সাবজেক্ট করতে পারবে বিধবা মানে বার্বের কাজ সাবজেক্ট করতে পারবে দন্তার নয়কার না বয়সের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা বলেন তো বেসিক কনসেপ্ট করলে বি সি লিখবেন বি তে বয়স সি তে ক্লিয়ার শেষ এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট বয়সের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা বয়সের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা বলেন আমরা চারটা ক্লাস দিব এটার উপরে সুতরাং আমাদের টেনশনের কোনো দরকার নেই আপনি যে রুটিন দিয়েছেন সেই রুটিন করে সেই রুটিন আপনার কোনো বই থেকে পড়া লাগবে না যে কোনো বই থেকে পড়তে পারবেন এবং আমাদের ওই যে শিট দেওয়া আছে ক্লাস দেওয়া সেটা থেকে পড়ে এগুলো ক্লাস পরে আগে কথায় মনোযোগ দেন ক্লাসে মনোযোগ দেন ওকে বুঝতে পারছি কিনা বলেন না আমার আজকে নেট সমস্যা কিনা আমরা জানি না কেমন জানি লাগতেছে মনে হচ্ছে যে কি কেমন জানি কেমন নাই আচ্ছা ওকে আচ্ছা এইবার আমরা এইবার আমরা আরেকটা কোশ্চেন জানতে চাইব এইবার আমরা এখান থেকে আরেকটা জিনিস শিখব এখানে বলেন অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ ভয়েস এখানে ভয়েস শব্দটা কোন নাউন এটা একাধিকবার পরীক্ষা আসছে বলেন ভয়েস শব্দটা কোন নাউন দ্রুত আনসার করেন এখানে ভয়েস শব্দটা কোন নাউন বলেন দ্রুত আনসার করেন ভয়েস শব্দটা কোন নাউন দ্রুত আনসার করেন ভয়েস শব্দটা কোন নাউন দ্রুত আনসার করেন ভয়েস শব্দটা কোন নাউন দ্রুত আনসার করেন দ্রুত ভয়েস শব্দটা কোন নাউন দ্রুত আনসার করেন আদুরাতে যদি ঘুম ভেঙে যায় মনে পড়ে মোরে প্রিয় চাঁদ হয়ে রব আকাশের গায় আপনারা শেয়ার করেননি দেখছেন এগারোশো মানুষ ক্লাস দেখছেন শেয়ার করছেন একশো ছিয়াশি জন ভালো ক্লাস কেমনি নিব বলেন এরও শেয়ার করে দেন না ভাই ক্লাসটা যদি ভালো লাগে অনেকের অনেকের উপকার হয় ভাই অনেকের 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 উপকার হয় খাতায় লেখেন দেখেন আপনার আপনাদের কি পরিমাণ দুর্বলতা আর সারা জীবন জব সলিউশন পরে এগুলো ই করতে পারবে দেখেন বয়স শব্দরা কোন নাম এটা আপনারা জানেন না লেখেন আচ্ছা বয়স এর প্লোরাল করা যায় না বলেন বয়স এর প্লোরাল করা যায় না বয়স এর প্লোরাল করা যায় না বি ও আই সি ই ভয়েস এর প্লোরাল করা কি বিও আই সি ই এস ভয়েস এর প্লোরাল করা যায় না যেটার প্লোরাল করা যায় এটা কমন নাম যেটা প্লোরাল করা যায় এটা কমন নাম সিও ডবল এম ও এন কমন নাউন এন ও ইউ এন কমন নাউন হাই স্কুলটা আমার রিনেন মার্টিনের বইয়ে দেখবেন ঠিক আছে আর যদি মনে করে যে আপনার আর একটু পড়াশোনা করবেন তাহলে এই যে এই বইটা দেখবেন এটা সরাসরি রেফারেন্স নাউন অধ্যায়ে যাবেন এখানে হাই স্কুল হাই স্কুল গ্রামা হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার এন্ড কম্পিটিশন রিনেন মার্টিন আপনার যখন সামনে আসি তখন আপনার আপনার যখন আপনাকে যখন বয়স পড়াচ্ছি তখন আমার হাতে দেখেন কটা বই এই টেক্সট বুক পিকেডি শঙ্করের বই এরপর হচ্ছে আপনাদের আরও পড়বেন এই যে আপনার পিসি দাসের বই পড়বেন অনেকেই বলেন যে ভাই আপনার কাছে প্রাইভেট পড়বো না কিন্তু বলে দেন তো কী কী বেসিক বই পড়বো এরপরে আপনার পড়বেন এই যে ন্যাশফিল্ডের বই বোঝাতে পারলাম এরপরে পড়বেন হচ্ছে আপনার রিডমান মারফির বই ইন্টারমিডিয়েট গ্রামার এটা পড়বেন এরপরে চৌধুরী হুসেন সহ এস এম জাকির হুসেন সহ এগুলো পড়বেন যদি কেউ ইংরেজিতে একদম খুব ভালোভাবে আপনাকে যখন কথা বলছি তখন আমার ভিতরে পঁচিশটা বই থেকে তিরিশটা বই থেকে আমি যা পড়ছি তখন আমি বলছি ওই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কথা বলছি তার মানে বয়স শব্দটা শোনেন 
অ্যাবসার্ড নাউন হচ্ছে যা দেখা যায় না যা শোনা যায় না যা কোনো কিছু করতে বয়স কি শুনতে পারেন না আপনি তো রাত বারোটার পরে বয়সের কারণে ঘুমাইতে পারেন না তা আবার বয়স আবার শুনতে পাওয়া যায় কেন অ্যাবসার্ড নাউন হচ্ছে এমন এক প্রকার নাউন যা শুনতে পাওয়া যায় না যা দেখা যায় না যা ধরা যায় না যা শোয়া যায় না সব কিছু করা যায় না বয়স কি শোনা যায় না ওই শোনার কারণেই তো মনে করেন যে আপনার জীবন শেষ আপনার রাত বারোটার পরে যেই যে আপনি শুনেন এই শুনতে শুনতেই তো আপনার জীবন অর্ধেক শেষ সুতরাং ভয়েস হচ্ছে কমন নাম আজকে আমরা শিখবো এবং এটা একটা বিগত বছরের প্রশ্ন এটা একটা বিগত বছরের প্রশ্ন যে ভয়েস হচ্ছে আমাদের মানে কোন কোন প্রকার নাম ভয়েস হচ্ছে কি বলেন তো কমন নাম ওকে চলেন আচ্ছা এইবার আমরা টোটাল ভয়েসটাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করব এটা কোনো বই পুস্তকে নাই আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে পড়াই এবং প্রশ্ন কোন জায়গা থেকে হয় এটা আমি বলে দেবো ইনশাল্লাহ লেখবেন আলোচনার সুবিধার্থে ভয়েসকে চার ভাগে ভাগ করব এক নাম্বার আলোচনার সুবিধার্থে বয়েসকে চার ভাগে এটা আপনারা লিখে রাখবেন আলোচনার সুবিধার্থে বয়েসকে চার ভাগে ভাগ করব এক নাম্বার টেন্স এর বয়েস এক নাম্বার টেন্স এর বয়েস দুই নাম্বার এক নাম্বার টেন্স এর বয়েস দুই নাম্বার সেন্টেন্স এর বয়েস সেন্টেন্স এর বয়েস তিন নাম্বার ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম চার নাম্বার যাদের বয়স হয় না যাদের ভয়েস হয় না বিওয়াইসিই ভয়েস হয় না আমরা আলোচনার সুবিধার্থে এই চারটা ভাগে ভাগ করবো এবং এই চারটার উপরে আমরা চার দিন বা পাঁচ দিন ক্লাস দেবো ইনশাল্লাহ যদি আজকে ভালো আজকে আমি যদি বলি আজকে যদি আমার ওয়ানকে যদি আপনারা শেয়ার ডান করতে পারেন সিরিয়াসলি ওয়ানকে শেয়ার ডান ডান করতে পারলে ভয়েস ওভারে ইনশাল্লাহ কন্টিনিউসলি পারবো কিনা জানি না তবে খুব রিসেন্ট সময়ের ভিতরে আমি চারটা ক্লাস দিয়ে ভয়েসটাকে আজীবনের জন্য মুক্ত করে দেবো ইনশাল্লাহ আপনাকে ঠিক আছে এবং এটার জন্য নট এ সিঙ্গেল একটা কানা পয়সা নেবো না আমি চাচ্ছি যে ক্লাসগুলো মানুষের কাছে পৌঁছুক এই আর কি বুঝেন নাই একটা মেয়ে যদি সুন্দরী হয় সে চায় না তার পিছনে দশ বারো জন লাইন লাগুক তা আমি যেহেতু আমার কাছে মনে হচ্ছে ছেলে মেয়েরা যেহেতু বলে আমি ভালো পড়াই তা আমি কি চাইবো না যে আরো দশ বিশ জন জানো তা স্বাভাবিক এটা সুন্দরী মেয়ে দশ জনের না চাইতে পারলে আমিও তো আমারও তো মন চায় আমার কি চায় না আমার কি নাই কিস বুঝাইতে পারলো বলেন আমরা বয়সটাকে ভাগ করব কয়টা বলেন টেন্সের বয়স সেন্টেন্সের বয়েস ব্যতিক্রম যাদের বয়স হয় না এইবার আমরা পাশে পরীক্ষায় লিখে দিব আমি আপনাকে এইখানে যেভাবে পড়াচ্ছি পেট বেসে এইভাবে পড়াই ওরা যারা পেট বেসে আছে ওরা খুব ভালো করে জানে দেখেন টেন্সের বয়েস থেকে লেখেন প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা বানান জানি আল্লাহ জানি কেমনি সম্ভাবনা মনে করেন দুই পার্সেন্ট লেখেন দুই পার্সেন্ট টেন প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা কত বলেন তো দুই পার্সেন্ট তার মানে কি মানে দুই পার্সেন্ট মানে বুঝেন কেউ যদি বলে যে আমি তোমাকে দুই পার্সেন্ট ভালোবাসি ও কি ভালোবাসে কোচু কিচ্ছু না তার মানে কি সাধারণত এখান থেকে প্রশ্ন হয় না সাধারণত কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন হয় না কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এই টেস্ট যেমন আই আই হি লাভস মি সরি হি লাভস মি সে আমাকে ভালোবাসে এই টাইপের বয়স হয় না হইতে পারে এই ষোলোতম সতেরোতম আঠারোতম গ্রেডের চাকরিতে সেটা ভিন্ন কথা এবং আসলে আমরা এটা পারবো তার মানে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা এখানে কত পার্সেন্ট বলেন তো দুই পার্সেন্ট এরপরে সেন্টেন্সের বয়েস বিসিএস বলেন ব্যাংক বলেন তার পরবর্তীতে আপনার অন্যান্য যত বলেন প্রাইমারি নিবন্ধন এখান থেকে প্রশ্ন সম্ভাবনা হচ্ছে নাইনটি এইট পার্সেন্ট এবার আপনি খেলা খেলেন নাইনটি এইট পার্সেন্ট আমি প্রত্যেকটার একশো পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট প্রশ্ন আসবে এটা জাস্ট জানাচ্ছে আর কিছু না আচ্ছা সেকেন্ড ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম থেকে সাধারণত ব্যাংক বিসিএস এগুলোতে প্রচুর প্রশ্ন হয় এখানেও আমরা এইটটি পার্সেন্ট দিবো ইনশাল্লাহ এইটটি পার্সেন্ট দিবো আর যাদের বয়স হয় না এখানে আমরা অ্যাটলিস্ট ফোর্টি পার্সেন্ট দেবো এখানে ফোর্টি পার্সেন্ট না এখানে আমরা থার্টি পার্সেন্ট দিব এইবার হচ্ছে আমরা আলোচনা করব বোঝাতে পারলাম এইবার হচ্ছে আমরা আলোচনা করব টেন্সের বয়স সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না আসলো এটা আমরা পারি আমরা মৌলিক চারটা নিয়মে বয়স করব বোঝাতে পারলাম কি কি করব এটা আমরা পরে দেখাচ্ছি মূল বয়স করব চারটা নিয়মে এবং বয়স পড়বো চার প্রকারের বয়স সেন্টেন্সের বয়সের ভিতরে আমরা দুই প্রকার সেন্টেন্স করবো সেন্টেন্স কয় প্রকার একটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ আর একটা হচ্ছে কি বলেন তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের বয়সের ভিতরে দুইটা সেন্টেন্স করবো একটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ এবং ইম্পারেটিভ এবং পরীক্ষার আগে পরীক্ষার আগে অফকোর্স পনেরো দিন আগে আমি একটা সাজেশান দিই তখন একদম স্পেসিফিকলি বলে দিই বলে দিই তার মানে প্রশ্ন আমরা দেয় বিষয়টা এরকম না যেহেতু অনেক দিন ধরে গবেষণা করছি একটু স্টাডি করার চেষ্টা করছি প্রশ্ন কীরকম হয় একদম স্পেসিফিক দিয়ে বলে দিই এই চ্যাপ্টার থেকে এই পড়বা এই পড়বা আমি বোঝাতে পারলাম যেমন প্রাইমারি থেকে কেউ যদি মনে হয় ইংলিশে আঠারো উঠাতে পারবে ওরে আমি সর্বোচ্চ আটটা
কিন্তু আপনার এই আটটার পিছনে আপনার এই আটটা শিখতে গেলে বাকিগুলা আপনার লাগবে এটা আমরা লিখা শেষ হলে আমরা ডান লিখবো তার মানে ভয়েস পর্ব চার প্রকারের ভয়েস পর্ব চারটা নিয়মে ভয়েস পর্ব চার প্রকারের ভয়েস পর্ব চারটা নিয়মে লেখা শেষ হলে ডান লিখবো আমরা লেখা শেষ হলে আমরা একটু ডান লিখবো আচ্ছা কি এত নেট সমস্যা হচ্ছে কিনা জানি না আমরা তিনশো পাঁচ জন শেয়ার করছি এখন লাহাউলা কুয়াতাইল্লা বিল্লা আমরা একটু শেয়ার করে দিই আমাদের এটা যদি মনে হয় যে আরো চারটা ক্লাস দরকার যদি মনে হয় যে বয়সের আরো চারটা ক্লাস দরকার তাহলে অফকোর্স ওয়ানকে শেয়ার করতে হবে ওয়ানকে শেয়ার না করলে আজকে বয়সের আর ক্লাস নেওয়া হবে না এটা শিউর থাকেন ডান লেখেন যতটুকু পড়েন খুব ভালো করে পড়েন ওকে ডান আচ্ছা তারপরে কে আছি ভাই দ্রুত ওকে ডান লেখা হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ ওকে सर्वोच्च त्रिस सेकेंड समय लगे अथवा सर्वोच्च चल्लिस सेकेंड की राग करें भाई शेयर कथा शेयर कथा विषय ना এটা আপনার যে কত বড় সদগায় জারিয়া হয় এটা যে কাজ করে সে ভালো জানে যারা একটু আপনার কোনো জ্ঞান ট্যান ইসলামিক জ্ঞান মিনিমাম আছে বা ধর্মের জ্ঞান মিনিমাম আছে তা আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে দেখেন একটা ছেলে হয়তো বা আমার ক্লাসটা পেয়ে গেল হয়তো বা ওনার ক্লাসটা ভালো লাগলো হয়তো বা এই এই কারণেই হয়তো বা ওনার একটা চাকরি হয়ে গেল পরীক্ষা দুইটা আমার কমন পেয়ে গেল আপনি তো ওই রকমভাবে পরিশ্রম করলেন না কিন্তু তারপরেও আপনি অনেক কিছু পেয়ে গেলেন বুঝাতে পারলাম ওকে আমরা বয়সের নিয়ম লিখবো বয়সের নিয়ম লিখবো চারটা চারটা নিয়মে বয়স পড়বো চারটা নিয়মে বয়স পড়বো আচ্ছা অনেক অনেকেই বলে ভাই এক ক্লাসে বয়স শেষ হয়ে যায় আপনি চারটা ক্লাসে ওই যে এক ক্লাসে বয়স হয়ে যায় এই টেন্ডেন্সি থাকার কারণে আঠাশ বছর বয়স আপনি বয়স পারেন না কেন আমি সত্য কথা বলতে গেলে ভালো লাগবে না অনেকের কাছে বোঝাতে পারলাম চলেন একদম ছোটোবেলায় যে এক্সাম্পলটা পড়ছিলাম ওইটা পড়বো একদম ছোটোবেলায় বোঝাতে পারলাম লেখলাম হি कारण कमन प्रथम क्या বয়েজের প্রথম কাজ অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে ফেলা সাবজেক্টকে অবজেক্ট করে ফেলা তাই না ভয়েজের প্রথম কাজ কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে ফেলা সাবজেক্টকে অবজেক্ট করে ফেলা এটা প্রথম না আচ্ছা তার এক নাম্বার লেখলেন সাবজেক্ট অবজেক্ট নিয়ে ঝামেলা সাবজেক্ট ও অবজেক্ট অবজেক্ট এর খেলাধুলা লেখেন খেলাধুলা খেলাধুলা মানে বুঝিন তো উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সাবজেক্ট ও অবজেক্টের খেলাধুলা শেষ দুই নাম্বার আচ্ছা আমরা যদি এটাকে অবজেক্টটাকে নিয়ে নিই তার মানে আমরা প্রথমে কি লিখবো এন ও ভি ই এল এস নোবেলস এরপর নোবেলসটা প্লুরাল তো এই জন্য আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু এই জন্য আমরা কি ব্যবহার করবো আর ব্যবহার করব আর এটা কি জন্য ব্যবহার করছি বলুন তো টেন্স অনুসারে আর ব্যবহার করছি তাই না টেন্স অনুসারে কি ব্যবহার করছি বলুন তো আর ব্যবহার করছি তার মানে প্রত্যেকটা ভয়েসে অবজেক্টটা সাবজেক্ট করার পর একটা মেন্ডেটরি কাজ হচ্ছে আমাদের অক্সিলি বার ব্যবহার করা সেই অক্সিলি ভার্বটা হইতে হবে টেন্স অনুসারে ও সাবজেক্ট অনুসারে প্রেজেন্ট টেন্স হওয়ার কারণে আর আর নোবেলস প্লুরাল হওয়ার কারণে এখানে আর তার মানে দুই নাম্বার টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে অক্সিলি ভার্ব এ ইউ এক্স আই এল আই এ আর অক্সিলি ভার্ব টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে অক্সিলি ভার্ব এই চারটা দিয়ে দেখবেন আপনাকে আমি কত শত শত হাজার হাজার প্রশ্ন সলভ করাই আমরা 
তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে ভার্বের পাস পারসিল ফর্ম ব্যবহার করতে হয় ভার্বের পাস পারসিল ফর্ম ব্যবহার করতে হয় তো রিটে রাইটের ভার্ব কি বলেন তো রিটেন ডব্লিউ আর আই ডবল টি এন রিটেন তিন নাম্বার কাজ কি বলেন তো এই যে তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে বি থ্রি বা বি পি পি এর ব্যবহার এর ব্যবহার এর ব্যবহার শেষ দেখেন বি থ্রি বা বি পি পি এর ব্যবহার আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা তো গতানুদিক পড়াই হচ্ছে হ্যাঁ গতানুদিক পড়াই আমি আপনাকে সাধারণ ভিতরে অসাধারণ করে তোলার চেষ্টা করছি চার নাম্বার কাজ কি বলেন তো চার নাম্বার কাজে আমরা কি করি এর পরবর্তী বাই ব্যবহার করি এরপরে অবজেক্টকে সাবজেক্ট কে অবজেক্ট করে ফেলে তাই না বাই ব্যবহার করি আমরা কি কি কাজ করি বাই ব্যবহার করি তারপরে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে ফেলি এইগুলো কাজ তো করি তাই না এরপরে চার নাম্বার কাজ দেখবেন তার মানে নোবেলস আর রাইটেন বাই নোবেলস আর রিটেন বাই এই যে হি আমাদের এখানে কি হয়ে গেল হিম হয়ে গেছে এখানে নতুন করে হিম হয়েছে বিষয়টা এরকম না অনেকে ভাবে যে বয়স করার জন্য মানে হিম হয়েছে কেন রে ভাই আপনাকে আমি পড়াইনি যে প্রেপোজিশনের পর অবজেক্টিভ প্রণ বসে এই কারণে আমাদের এখানে হিম হয়েছে অন্য কোনো কারণে না প্রেপোজিশনের পর অবজেক্টিভ প্রণ বসে এই কারণে হিম হয়েছে তার মানে আমরা চার নাম্বার লিখব চার নাম্বার কি ভাই বলেন তো আমরা চার নাম্বার লিখব বাই অথবা এট অথবা টু অথবা ডট 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 প্লাস ডট 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 অথবা ডট ডট দিয়ে লিখে রাখেন শেষ বুঝাতে পারলাম বাই এট প্লাস টু ডট 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 দিয়ে লিখে এই মূলত মৌলিক হচ্ছে আমাদের চারটা নিয়ম শেষ মৌলিক হচ্ছে চারটা নিয়ম এখন আমাদের কোন টেন্স অনুসারে কোন অক্সিলি বার বসে আমি আশা করি এটা জানেন আমি সাধারণত এটা লিখে দিই কিন্তু আমি এখানে লিখে দিব না কেন আমি আমার বিশ্বাস এটা এটা আপনারা জানেন আর যদি না জানেন তাহলে আমি নোট শেয়ার করবেন ইনশাল্লাহ লেখা আছে সবকিছু হয় আর সকল পারফেক্টেন্সে বিন এই চারটা কথা মনে রেখে সকল কিছু মনে রাখা যায় তার মানে আমরা এই চারটা স্ট্রাকচার লিখে ফেললাম এইবার আমরা শত শত একদম কতগুলো এক্সাম্পল সলভ করে আপনি ইউ কান্ট ইমাজিন চলেন আমরা দেখার চেষ্টা করি চলেন আমরা দেখার চেষ্টা করি আজকে আমরা ওই যে চারটা ক্যাটাগরি পড়াইছি এর ভিতরে প্রথম ক্যাটাগরির কিছু দেখাবো এবং ব্যতিক্রম কিছু দেখাবো বোঝাতে পারলাম এই চারটা লেখা হলে আমরা একটু ডান লিখে দিব ডান চারটা লিখা হলে আমরা একটু ডান লিখে দিব চারটা লিখা হলে আমরা ডান লিখে দিব চারটা লিখা হলে আমরা ডান লিখে দিব ওকে ওকে এবার চলেন হঠাৎ করে অপরিচিত একটা নিয়ম করাবো আমি দেখেন অপরিচিত একটা জীবন আপনি শুধু একটা নিয়ম লেখেন অপরিচিত করাবো দেখবেন আপনি পারবেন কি করে লেখবেন সকল মুডাল অকজালারি মুডাল অকজালারি প্লাস নতুন করে মুডাল অকজালারি অনেক কিছু জানেন না এই জন্য বি টু লেখবেন বি টু পাঁচশো প্রশ্ন আসছে সকল প্রকার মোডাল অকজালি মানে কি বলেন তো কেন কুট সেল সুইট উইল উট তারপরে মাস্ট নিড ডেয়ার সকল প্রকার যত আছে বি টু মানে কি বলেন তো এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু অথবা বি গোয়িং টু মানে কি ইস গোয়িং টু আর গোয়িং টু ওয়ার গোয়িং টু তারপরে হচ্ছে আপনার এম গোয়িং টু ইস গোয়িং টু ওয়ার গোয়িং টু এরকম ভাবে যত বিবার বাঁচে সবগুলা বিবার এসে দেয় যে যখন এগুলা দেখবেন যখন এগুলা দেখবেন যখন এগুলা দেখবেন শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ করবেন শুধুমাত্র লেখেন শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ করতে হবে শেষ 
শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ যোগ করতে হবে শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ যোগ করতে হবে শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ যোগ করতে হবে শুধু এতটুকু মনে রাখেন দেখেন আপনাকে অপরিচিত এইখানে মিনিমাম হচ্ছে আপনাকে এই এই কয়টা एग्जांपलের জন্য আপনি মিনিমাম 20 থেকে 25 টা নিয়ম পড়ছেন চলেন আপনি নিয়ম করা স্যার আপনারা কে কেমনে পড়াই চলেন আমি নিয়ম করাবো না দেখেন আপনার এই শত শত প্রশ্ন এই সবগুলো হচ্ছে আমি আমি সাধারণত সলভ করে থাকি সবগুলো সলভ করে থাকি কারণ আপনি নিয়ম পড়ানোর পরে যখন এরকম শত শত প্রশ্ন সব সব সলভ করবেন তখন আপনার সত্যিকার অর্থে আর ইংরেজিতে কোনো সমস্যা থাকবে না কিন্তু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের ওই ধৈর্য শক্তি নাই আমরা এটা পারি না আমাদের হয় না আমাদের ঝামেলা হয় আমরা পারি না ভাই এটা হচ্ছে আমাদের কথা আচ্ছা চলেন এটা একটু দেখি দেখেন এটা করেন তো দেখেন কি বলা আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটি সেভেন হি ইজ গোয়িং টু সেট আপ আ স্কুল আমার কিচ্ছু দরকার নাই আমি কি দেখব না দেবো কিচ্ছু দেখার দরকার নাই আমরা শুধু বনাইছি আমি পড়াইছি কি বি গোয়িং টু বি গোয়িং টু থাকলে কি বলেন তো আমাদের অতিরিক্ত শুধুমাত্র বি যুগ করতে হবে আর বাকি সব জায়গায় ওই চারটা মৌলিক নম প্রথম কাজ কি বলতো অবজেক্টকে সাবজেক্ট করার গেল অবজেক্ট কে বলেন তো এই যে আস্কুল তাহলে প্রথম আস্কুল আসবে আস্কুল 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 সব ঠিক আছে এখন ইজ গোয়িং টু আমাদের কোন টেন্সে আছে বলেন তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে তার মানে ইজ 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 হয় দ্য হ্যাজ বিন হয় না আচ্ছা চলেন আমরা দেখার চেষ্টা করি এরপরে গোয়িং টু সব ঠিক থাকবে বিং টু কেন আসবে গোয়িং টু এখানে নাই আর অতিরিক্ত মাত্র দেখেন শুধুমাত্র বি আসছে আর কিছু না অবজেক্টটা সাবজেক্ট করছি সব ঠিক ঠাক আছে শুধুমাত্র অতিরিক্ত বীজ যোগ করছি আর বারবের তো পাশ পাশ চুল ফর্ম হয় নিয়ম অনুসারে অবজেক্টের পরে বাইরের পর অবজেক্টে ফর্ম বসে দেখেন কাটাকাটি কি করে করতে হয় আপনি দেখেন জাস্ট কাটাকাটি কি করে করতে হয় বি গোয়িং টু থাকলে এটা পরিবর্তন হবে না তার মানে এখানে পরিবর্তন হয়ে গেছে কাটা এখানে পরিবর্তন হয়ে গেছে কাটা এখানে পরিবর্তন হয়ে গেছে কাটা ঠিক আছে কোনটা এটা শুধু অতিরিক্ত বীজ যোগ করতে হবে আপনাকে শুধু এতটুকু রাখতে হবে B2, M2, E, M2, is to R2, have to, has to, had to, shall, will, must, need, dear. Zaki so as a shop tick tack tack be. Shudu ba tru tiri to bi juk kordha ave. Shudu o tiri to bi juk kordha ave. Muzat e ballam? Ta shudu rang polo ke polo ke apni kushan kordha baren. Polo ke polo ke apni kushan kordha baren. Ehi bar judi apni buzet haka dhali ita koreen. 58 number kushan. Katen, katen. Kata shuru koreen. 58 number kushan. আপনাদের একটা নিয়ম শিখাই দিলাম এই নিয়ম দিয়ে আপনার শত শত প্রশ্ন সলভ করেন কিন্তু আমি যদি পাঁচশো প্রশ্ন সলভ কে আমি করতে পারতাম বলেন একশো প্রশ্ন কি আপনাকে ক্লাসে সলভ করতে পারতাম না আপনার একশো প্রশ্ন শেখার চেয়ে একশো প্রশ্ন শেখার চেয়ে একটা নিয়ম শেখা ভালো এর থেকে বড় করা যায় না তোরে ভাই এর থেকে বড় করলে তো আপনার দেখতে প্রশ্ন অনেক বড় তো এর থেকে বড় করা যায় না তারপরে আমি একটু বলে দিলাম হ্যাঁ ওকে আচ্ছা প্রথম কথা দেখেন এই যে হি ইজ গোয়িং টু তার মানে ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ আসবে is going to change why now is being going to change way because kata will he be kata as of is being kata that means as of is going to be opened by the answer from the bottom to the number baki moolik structure quite a balloon to chatta a chatta structure is corbin among a protector got a do it at the bottom of the bin says do it at the bottom of the bin the moolik structure chatta are protected in your journal do it at the bottom of the bin at the bottom of the bin says 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 সবাই আনসার করছি পারছি কি না আচ্ছা এরপরে চলেন আমরা আরো আরো কোয়েশ্চেন করি এটা করেন দেখেন কত জায়গায় প্রশ্ন আসছে করেন সিক্সটি ষাট নাম্বার কোয়েশ্চেন করেন দ্রুত ষাট নাম্বার কোয়েশ্চেন করেন দ্রুত কোয়েশ্চেন নাম্বার ষাট কোয়েশ্চেন নাম্বার ষাট সবাই করেন দ্রুত 
সাইড করেন ওকে এবার একটু জুম করে দিলাম মনে হয় সাইড ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে চুজ কারেক্ট পেসিফম আই হ্যাভ ডু ইট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি দ্রুত করেন কাটতে পারেন যারা কাটতে পারবেন তারা ইয়েস বলবেন সাইড আনসার করবেন অফ কোর্স কাটতে পারলে শুধু ইয়েস বলবেন যে হ্যাঁ তার মানে আমি আপনার ভিতরে ঢুকাইতে পারছি এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আপনার মাথার ভিতরে আমি ঢুকাইতে পারছি একটা জিনিস এক্স্যাক্টলি प्रत्येक जिनटेम आज सिसटेम व्यतीत जो अपनी शिखते चान तक अपना शेखा है ना अपनी जो एक दिन शिखते चान দুই দিনে অ্যাক্টিভ বেস পেসিভ বয়সটা যখন শিখতে চান তখনই আপনার হয় না কিন্তু আপনি যদি একটু সময় নিয়ে শিখতেন এই কারণে আমার ইংরেজি ক্লাস শেষ করতে আমার ইংরেজি ক্লাস শেষ করতে মিনিমাম পঞ্চান্ন থেকে ষাটটা ক্লাস লাগে বোঝাতে পারলাম আমি মানে অনেক মানে আমার কাছে মনে হয় মাঝে মাঝে আমি কম পারি বিদায় এরকম হচ্ছে আমার সিটে মিলে নেই কেন মিলে মিলার কথা না প্রত্যেক বেচের জন্য সিট চেঞ্জ হয়তো কোশ্চেন দেখেন সিটে মিলানোর দরকার নেই चलें देखार चेषा कर सबा एक कोश्चन करें देखें प्रश्न अच्छा बोल से आई हाव टू डु इट अच्छा को समस्या नहीं परिवर्तन होना ये परिवर्तन करा जा चलें परवर्ती अबजेक्ट की देखी इट आटर साथ ही इट बोलें इट की सींगुलर ना प्लोराल सींगुलर इटर साथ हाव है ना हेज है तो इट हेज टू टू कई टू नाइ ইট হ্যাজ টু এরপরে আর কিছু ইট হ্যাজ টু এখানে যদি আমরা বি দেই ডান টু মি না টু মি না তার মানে ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই মি আনসার কোনটা বলেন তো এটা লেট ইট না হয় না এটা সঠিক এটা এটা যদি বোঝা যায় এই নিয়ম থেকে এটা শেষ কোশ্চেন এই নিয়ম থেকে এটা শেষ কোশ্চেন এই নিয়ম থেকে এটা শেষ কোশ্চেন বাষট্টি নাম্বার করেন সিক্সটি টু ইউ আর টু কালার দিস পিকচার ইউ আর টু কালার দিস পিকচার You are to color this picture. You are to color this picture. Exactly. Do the correct. Show by. সবাই দেখেন তো একজাক্টলি আচ্ছা দেখেন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে ইউ আর টু কালার দিস পিকচার তা আমাদের দিস পিকচারের জন্য আসবে দিস পিকচার सठी This picture is to be colored by you. This picture is to be. I can tell you, barber passport is full form. Be bar karne. Bussa balen. Okay. Acha. Ei baar, amra arak tu beti krom korbo. Aaj ei niyam ta ekdom shampuno kore di. Ei niyam ta shampuno kore di. Apni ekdom arak ta arak ta kotha likhe rakhen. Eita pallam ki balen ta kotho bola niyam porsi dekhen. Moda logzali barb jutu khub mano jutiya dekhen. Pratham kotha hotse. মোডা লক্সেলি বার্ব যদি থাকে তার মানে আমাদের সেল শুট ক্যান কুট মে মাইট উইল উট এগুলো থাকবে ইউজ টু এগুলো থাকবে এরপরে বি বি গোয়িং টু মানে এম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু ওয়াজ গোয়িং টু ওয়ার গোয়িং টু অথবা বি টু এম টু ইস টু আর টু ওয়াজ টু ওয়াই আর টু 
এরপর হচ্ছে কি আমাদের বলেন তো এই সবগুলোর জন্য আমাদের শুধুমাত্র অতিরিক্ত বি ব্যবহার করব তবে যদি মোডাল অক্সিলি ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সে হ্যাভ থাকে যদি কি থাকে বলেন তো যদি হ্যাভ থাকে হ্যাভ মোডাল অক্সিলি ভার্বের পরে যদি হ্যাভ থাকে তে হ্যাভের পরে সাধারণত ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় তখন অতিরিক্ত বিন ব্যবহার করতে হয় এই রকম ছোট ছোট কথা দিয়ে আপনি মনে রাখতে পারেন অতিরিক্ত কি করতে হয় বিন ব্যবহার করতে হয় যেমন একটা एग्जांपल দেখাই দেখেন চলেন বলছে ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট দেখেন ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট ইটটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসেন ইটটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসেন তারপর প্রথমে এটা কাটা ইউ কাটা ইট ইট সব ঠিক আছে আমাদের শুড ছিল উড কেন আসবে কাটা বাদ দেন এই ইট শুড হ্যাভ এই যে অতিরিক্ত দেখেন বিন আছে এখানে আমাদের অতিরিক্ত এখানে বিন নাই সঠিক आंसर কোনটা বলেন তো বি কিছুই না এই টোটাল নিয়ম থেকে মিনিমাম বিগত বছরের প্রশ্নগুলোতে মিনিমাম বিগত বিগত বছরে 500 প্রশ্ন আসছে অথচ এইটা শিখতে গেলে আপনার প্রচুর সময় লাগে প্রচুর টাইম কিলিং হয় আরেকটা নিয়ম শিখবো ইনশাআল্লাহ বলেন তো আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাদের বেসিক প্রশ্ন বেসিক থেকে একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে কয়টা প্রোনাউন সাবজেক্ট হতে পারে না দ্রুত বলেন বলেন কয়টা প্রোনাউন সাধারণত সাবজেক্ট হতে পারে না সাবজেক্ট হিসেবে কোন প্রোনা কোন দুটা প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে না বলেন দ্রুত বলেন কোন দুইটা প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসেবে সাধারণত বসতে পারে না সাবজেক্ট হিসেবে তো বসে সাধারণত কি বলেন তো নাউন এবং প্রোনাউন বাকিগুলো কি সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে না দুইটা মনে রাখবেন দুইটা প্রোনাউন একটা হচ্ছে রিফ্লেক্সি প্রোনাউন যদি অবজেক্ট হিসেবে রিফ্লেক্সি প্রোনাউন অথবা রিসিভ প্রোকেল প্রোনাউন রিসিভ রোকেল প্রোনাউন যদি অবজেক্ট হিসেবে রিফ্লেক্সি প্রোনাউন এবং রিসিভ ফ্রিকেল রিসিভ প্রোকেল প্রোনাউন এই দুইটা প্রোনাউন যদি থাকে তখন এদের সাবজেক্ট অবজেক্ট চেঞ্জ করা যাবে না তাহলে আমাদের বাকি সব নিয়ম ঠিক থাকবে যদি অবজেক্ট হিসেবে রিসিভ প্রোকেল প্রোনাউন এবং রিফ্লেক্সি প্রোনাউন তাহলে রিফ্লেক্সি প্রোনাউন আমরা চিনব কি করে সেলফ যুক্ত থাকবে রিফ্লেক্সি প্রোনাউন চিনব কি করে সেলফ যুক্ত থাকবে রিসিভ প্রোকেল প্রোনাউন দুইটা ইচ আদার এবং ওয়ান ওয়ান আদার এরা যদি সেন্টেন্সে থাকে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট পরিবর্তন করা যাবে না বাকি সব নিয়ম ঠিক থাকবে এরা যদি দুইটা এক্স্যাক্টলি এরা যদি অবজেক্ট হিসাবে থাকে তাহলে আমাদের কি করা যাবে না ভাই বলেন তো আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট পরিবর্তন করা যাবে না এটার জন্য নতুন করে আবার পড়ার দরকার আছে বাকি মৌলিক স্ট্রাকচার কি বলেন তো ওই চারটা হি কিলড হিমসেলফ কোন টেন্স বলেন তো পাস টেন্স হিমসেলফ সেন্টেন্সে শুরুতে আসতে পারবে না আসতে পারবে না প্রথম দুইটা কাটা এরপর হচ্ছে পাস টেন্স যেহেতু হি ওয়াজ কিলড এখানে অতিরিক্ত বাই নাই হি ওয়াজ কিলড বাই হিমসেলফ সরি অ্যানসার শেষ দেখা মাত্র চোখের পলকে আপনার দশ সেকেন্ড সময় লাগেন যদি এটা বুঝে থাকেন তাহলে এই পঁচিশ নম্বর কোশ্চেনটা আপনারা করবেন সবাই যদি এটা বুঝে থাকেন তাহলে পঁচিশ নম্বর কোশ্চেনটা আপনারা করবেন একজাক্টলি হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার পঁচিশ পঁচিশ নম্বর কোশ্চেনটা আপনারা করবেন কোয়েশন নাম্বার পঁচিশ একজাক্টলি হ্যাঁ তো কোয়েশন নাম্বার পঁচিশে কি বলছে বলেন তো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন সবাই করতে স্যার কঠিন কঠিন কোনো কিছু না লাইলা ফেন্স হার সেলফ তার মানে হার সেলফ এবং লাইলা এটাকে পরিবর্তন করা যাবে না হার সেলফ এবং লাইলাকে পরিবর্তন করা যাবে না তার মানে প্রথমে এখানে হার সেলফ এবং সি নাম্বার ও টু কাটা বি নাম্বারে দেখেন আমাদের কি আছে বলেন তো লাইলা ইজ ফেন্ট বাই হার সেলফ বি নাম্বারে লাইলা ইজ ফেন্ট হার সেলফ এখানে আমাদের বাই নেই তার মানে এটাও কাটা সাধারণত বাই যেহেতু ব্যবহৃত হয় যেহেতু আছে প্রেজেন্ট টেন্স তার মানে আমাদের ওয়াজ হয় না এটাও কাটা তার আনসার কোনটা বলেন তো ডি নাম্বার লাইলা ইজ ফেন্ট বাই হার সেলফ একই কথা প্রযোজ্য হয় কখন বলেন তো একই কথা প্রযোজ্য হয় এখান থেকে দেখেন আমি খুব অল্প অল্প প্রশ্ন রাখছি কারণ বিগত বছরের প্রশ্ন এত রাখার মানে সিট বড় হয় এবং যেহেতু আমাদের এই সিটগুলা কুরিয়ারে যায় সে সুতরাং ছেলে মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয় এই কারণে আমাদের দেখেন সাবজেক্ট হিসাবে কি ই চাঁদার আছে তার মানে দেওয়া পরিবর্তন করা যাবে না ই চা ই চাঁদার পরিবর্তন করা যাবে না তার মানে ই চাঁদার আছে ই চাঁদার আছে তারপরে ই চাঁদার আছে আনসার সেন্টেন্স দেখেন কত কত সেকেন্ড লাগছে বলেন
क्वेश्चन नंबर सताइस सबाई करें ओके सबाई करें रीता दास सुहाग एक्जैक्टलि अच्छा देखें तो चलें आप देखी खूब कठिन लागे कि ना प्रथम कथा हम दे मेरिट इच आदार इच आदार आर्मे दे इच आदार एट परिवर्तन करा जाए ना कौन सेंटेंस बोलें तो पास सेंस तो दे ओयर मेरिट इच आदार सब ठीक ठाक आ दे ओयर मेरिट इच आदार बै नहीं दे गड दरकार नहीं दे हेट अतरिक्त आदमी ये कथाए थी आसा कथाए थी आसें एट है क्योंकि बै नहीं सठी कैंसर सठी कैंसर सत्ता कत बोलें तो प्रकार जगह मान कत प्रश्न चार नम्बर शिखल चार नम्बर शिखल सब परीक्षार सामने निबंधन परीक्षा दीबें अथवा एगारोतम ग्रेडर परीक्षा दीबें तरफ चार्स बेसिक टू एडभांस अतरिक्त एक गणित कोर्स जेटार क्लस चलते पेट बेस क्लस चलते गणित कोर्स एक बांगला क्लस बांगला कोर्स एक जी के कोर्स अर्थात गणित बांगला जी के बेसिक टू एडभांस बेसिक टू एडभांस जरा कर तरफ फीट हम पंद्रह पंचाश टाक तेरश पंचाश टाक और ये तीन टाइम कोर्सर जो अतिरिक्त दुश टाइज इक्ुअल कत बोलें तो पंद्रह पंचाश टाक एवं प्राइमरि डुअर डाई बेसर जो अठारो तारीख नतून रुटी अनुसार रुटी देव मासरे प्रथम धापर द्वित धापर तृत्य धापर जो परीक्षार्थी आज मना रखते दुई मास पर परीक्षा होता के धरे दुई मास सर्वशेष एक रुटी प्रकाश कर चाहले बेसटा एंड करते सप्ताह क्लस कय दिन सात दिन ही क्लस परीक्षा कय दिन प्रत्येक दिन पढ़ा देना थको जो रुटीन अलरेडी फ्री ग्रुपे दिए दीसि पेजे दिए दीसि दस दिन पढ़ा थक दस दिन पर आशी मार्केट एक परीक्षा होमसी क्यू एपे एवं एखे पजिशन देवा के फार्ष्ट हलो के सेकेंड हलो के थार्ड हलो के कत मार्क्स पेल कार कटा नेगेटिव गलो सेकेंड वन हे चार्ट सबजेक्टर सबसे एक हज़ार पेजर एक पीडिएफ थक अपनी पीडिएफ एवं क्लस जो सिकुएन्स मेनटेन करो करते बिलीव करी और सत्तर प्लस मार्क प्राइमर पा इनशाला जरा सूझा नीते चाचा खूब शीघ्र ही बेचगढ़ भर्ती नहींब कारण साधारण फिफ्टी पार्सेंट बेसि क्लस चले गर्ती नहीं कोर्सटार जो अठारो तारीख थे जेहतु हमारे रुटीन शुरू हो कल के सत्र दिख आगामीकाल सारा दिन अपना भर्ती होते हैं पर भर्तर जो हे जिरो वन सेवेन एटार लिमिट नहीं जिरो जिरो वन फाइव सेवेन वन वन सिक्स वन सिक्स जिरो एट जिरो वन फाइव सेवन वन वन सिक्स वन सिक्स जिरो एट 
এটা হচ্ছে আমাদের বিকাশ নগদ এবং অতিরিক্ত প্লাস এইট করবেন এইট করলে সকল সেটা কি হয় রকেট হয় রকেট পার্সোনাল আর একটা বিকাশ আছে আমাদের জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সেভেন ফোর থ্রি সিক্স এইট এইট ফোর এটা হচ্ছে শুধু বিকাশ এটা হচ্ছে শুধু বিকাশ এটা হচ্ছে শুধু বিকাশ আচ্ছা এর পরবর্তীতে হচ্ছে যদি মনে হয় যে কারো কথা বলতে হবে তারা জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল এইট ট্রিপল ফাইভ ফোর এইট নাইন এই নাম্বারটা কথা বলবেন এটা আমার হচ্ছে কথা বলার নাম্বার আঠারো তারিখের আঠারো তারিখ পর্যন্ত আপনারা এটা এই অফারটাই ভর্তি হতে পারবেন এরপরে আমি আবার বাড়াই দিব একবার বাড়াইছিলাম তারপরেও যাদের আর্থিক সমস্যা আছে তারা এই নাম্বারে কথা বলতে পারবেন এবং দেখার চেষ্টা করা হবে ইনশাল্লাহ আমি ঘোষণা দিলাম যে দেখার চেষ্টা করা হবে যাদের এরপরেও সমস্যা থাকবে এবং সর্বোচ্চ কোয়ালিটির ক্লাস পাবেন এবং ক্লাসের সাথে সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম পিডিএফ অ্যাট দ্য সেম টাইম রুটিন ওই রুটিন সেরে পরীক্ষা আপনার চাকরি করার জন্য এটার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠিত কোচিং সেন্টারগুলো আমাদের সাধারণত ছয় হাজার বা সাত হাজার টাকা অনলাইন কোর্স নেই আর অফলাইন কোর্স নেই সাধারণত দশ হাজার টাকা আর এটা আমি করাচ্ছি হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা যেখানে আমার বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সের ফি হচ্ছে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা এবং আল্লাহামদুল্লাহ আমাদের প্রাইমারি বেচে অলরেডি প্রায় সাঁত্রিশশো ছেলে মেয়ে এটা আছে তো এতগুলো ছেলে মেয়ের সাথে আপনি কমপ্লিট করতে পারছেন যা আপনি কত পাচ্ছেন এবং বেসিক টু অ্যাডভান্স করছে অলরেডি আমাদের প্রায় ছাব্বিশশো পঞ্চাশ প্লাস ছেলে মেয়ে মনে হয় অ্যাড আছে তা সুতরাং দ্রুতই বেচগুলোতে ভর্তি বন্ধ হয়ে যাবে যে কোনো পরামর্শের জন্য ইংরেজি ক্লাস হবে চার দিন অন্যান্য ক্লাস হবে তিন দিন সপ্তাহে সাত দিন সাত দিনই পড়া থাকবে দশ দিন পর পর পরীক্ষা থাকবে এবং ম্যাথ ক্লাস এখন চলতেছে ইংরেজি ক্লাস চলতেছে জিকে ক্লাস হয়েছে আবার দেয়া হবে সুতরাং আপনার প্রস্তুতির জন্য যদি আপনার সাপোর্টিং কোনো রুল প্লে করতে হয় তো এতটুকু শির করছি যে আমাদের এই জায়গাটা থেকে বেস্ট সাপোর্টিং রুলটা আপনি কোথাও পাবেন না প্রস্তুতিটুকু আপনাকে নিতে হবে কিন্তু সাপোর্টিং রুলটা আমরা সর্বোচ্চ পে করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তারপরেও যে কোনো কিছু জানার জন্য পেজে ইনবক্সে কথা বলেন পেজে কথা বলেন ইনশাল্লাহ ব্যাংকের জন্য আলাদা না ব্যাংকের জন্য কবির ভাই আলাদা করে কোনো বেচ পড়ায় না আমি বেসিক টু অ্যাডভান্স ইংলিশ কোর্স করায় দিই সেখানে আপনি ব্যাংক বিসিএস তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশের যত চাকরি আছে একটা কোর্স করে আপনি সব করতে পারেন ব্যাংকের জন্য আমি আলাদা কোর্স করায় না এটা ওপেন সিক্রেট সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন কোর্স করাই ওখানেও ছেলেরা পড়ে ওটা বিসিএস ব্যাংক মানে যত প্রকার রিটার্ন পরীক্ষা আছে সব ছেলে মেয়েদের জন্য আলাদা করে কোনো কোর্স করানো মানে আমার কাছে ফাইজ দামি মনে হয় একটা কোর্সেই যেহেতু সব কিছু হয় আলাদা করে দেওয়া দরকার নেই একটা এক্সাম বেচ বিসিএস বেচ আছে হ্যাঁ বিসিএস বেচ আছে বিসিএস ইংরেজি বেচ আছে বিসিএস শিশুলিশতম বেচ আছে ম্যাথ ক্লাসের লিঙ্ক ওই ম্যাথ ক্লাসের লিঙ্ক ফ্রি ক্লাসে চান কেন ম্যাথ ক্লাসের লিঙ্ক আপনার ওই আপনাকে যে লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে ওই ক্লাসে যান তো সিক্রেট গ্রুপে হচ্ছে নেট প্রবলেম থ্রি সিক্সটি নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আছে বা এই মেডিকেলের জন্য পড়ান হ্যাঁ বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সটা করেন গত বছর মেডিকেল থেকে চোদ্দোটা কোয়েশন কমন ছিল বা এই বেসিক টুয়ে করছেন ওকে আপনাকে ইনবক্স করেছি পেজ ইনবক্স করেন সিটের জন্য আলাদা পিডিএফের জন্য আলাদা করে কোনো টাকা দিতে হবে না রিটার্নের জন্য রেকর্ড কোর্স আছে রেকর্ড আমি কি শুধু এক্সাম দিতে পারবো না শুধু এক্সাম দেওয়ার কোনো অপশন নয় যদি চালু করি সেটা পরে আলাপ এখন আপাতত কোনো প্ল্যানিং নেই স্যার জিকে বাংলা কে নেবেন জিকে বাংলা হচ্ছে আমাদের আপনাদের অনলাইনেই পড়ায় এরকম প্রসিদ্ধ একজন টিচার ক্লাস নেন উনি দীর্ঘ আমার থেকে সিনিয়র আমি তো সিনিয়র আমার থেকে সিনিয়র এবং ভালো পড়াই আচ্ছা এবং যারা ভালো না পড়ালে অফকোর্স আমি এখানে কাউকে নিতাম না এটা শিউট থাকেন ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আগামী কোনো একটা ক্লাস হয়তো আবার আবার দেখা হচ্ছে ইনচার ক্লাস টাইম ক্লাস টাইম ক্লাস এটা চলমান নতুন করে আবার আঠারো তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম ধাপের সেপ্টেম্বর হওয়ার সম্ভাবনা দুই মান্থ না প্রথম ধাপের সেপ্টেম্বর জীবন হয়নি আমি করতে চাই প্রাইমারি ইনবক্সে কথা বলেন ইংলিশ ইংলিশ কোর্স ফি কত ইংলিশ কোর্স ফি তেরোশো পঞ্চাশ টাকা কারো আর্থিক সমস্যা থাকলে সে যোগাযোগ করতে পারবেন ওকে বেসিক অ্যাডভান্স বেসে স্টুডেন্ট প্রাইমারি বেচের জন্য কত টাকা পেমেন্ট করতে হবে ইনবক্সে কথা বলেন ইনবক্সে পেজের মেসেজ পেজে মেসেজ দেন ওখানে কথা বলেন ঠিক আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আজকে শেষ করে দেবে ইনশাল্লাহ এবং দ্রুতই আবার নতুন কোনো একটা ক্লাস নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ হেলথের জবের জন্য কি পারবে যে কোনো কোশ্চেন পনেরো টাকার কোর্সটা আর একটু বিস্তারিত বলবেন পেজ ইনবক্স করেন আমি ভর্তি হতে চাই ইনবক্সে কথা বলেন স্যার কোনো বই পড়ব আমাদের সিট দেওয়া হবে সিট থেকে পড়বেন
ওনারা আমি ইতে দিয়ে দিছি পেজে দিয়ে দিছি পেজের নাম কি পেজের নাম যেখানে ক্লাস করতেছেন কবির ভাইয়া পুরো টাকা পাঠানো পারবেন চলো ওকে স্যার এটা ডিলিট করিয়েন না আমি মাত্র পাইলাম ঠিক আছে আমি ডিলিট করব না বাইরে বেসিক অ্যাডভান্সে ভর্তি হইছি ক্লাস কিভাবে করব বেসিক অ্যাডভান্সে ভর্তি হইছেন ক্লাস যেখানে সিক্রেট গ্রুপ দেওয়া হয়েছে ওখানে দিবেন ওখানে ক্লাস করবে আচ্ছা কোন পেজ ইনবক্স করবেন কবির ভাইয়া পেজে ক্লাস কি রেকর্ড থাকবে ক্লাস লাইফ টাইম রেকর্ড থাকবে ক্লাস কয়টা থেকে হবে ক্লাস রাত আট দশটা থেকে হবে ক্লাস রাত দশটা থেকে হবে আরও যত প্রশ্ন আছে ফোন অথবা ইনবক্সে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ